প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ চলো এখন আমরা পোস্ট মডিফায় নিয়ে কথা বলবো আর পোস্ট মডিফায়ারটি প্রি মডিফায়ার মতোই কিছু কিছু কমন টার্ম আছে যেগুলো একটু চিনে রাখতে হবে তোমাদেরকে যেমনিভাবে প্রি মডিফায়ারের সময় আমরা চিনেছিলাম প্রেজেন্ট পার্টিসিপল ডেমনস্ট্রেটিভ ইন্টেন্সিফায়ার পাস্ট পার্টিসিপল এগুলো কোনো কোনো টার্মগুলো একই সাথে প্রি মডিফায়ারও কাজ করে আবার এগুলো পোস্ট মডিফায়ারও বসে তেমনিভাবে দেখো আমাদের প্রেজেন্ট পার্টিসিপল ইতিমধ্যে আমরা জেনেছি প্রেজেন্ট পার্টিসিপল মানেই হচ্ছে ভার্বের সাথে আইএনজি তাহলে ভার্বের সাথে আইএনজি এটা পোস্ট মডিফায়ার হিসেবে কীভাবে বসে দেখো আই স এ বেবি ক্রাইং ফর ফুড তোমার পরীক্ষার সময় আই স এ বেবি ড্যাশ লম্বা করে একটা ড্যাশ দেওয়া থাকবে এবং ব্র্যাকেটে তোমাকে বলে দেওয়া থাকবে পার্টিসিপল ফ্রেজ দিয়ে বা প্রেজেন্ট পার্টিসিপল ফ্রেজ দিয়ে পোস্ট মডিফাই করতে হবে এখানে দেখো আই স এ বেবি বেবি হচ্ছে এখানে নাউন বেবির পরে বসছে ক্রাইং ক্রাইং হচ্ছে ভার্বের সাথে আইএনজি অর্থাৎ এটা প্রেজেন্ট পার্টিসিপল এবং ফর ফুড আরও দু একটি শব্দ মিলে এটা হয়েছে পার্টিসিপল ফ্রেজ তাহলে তোমাকে যদি বলে যে পার্টিসিপল ফ্রেজ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো বা পোস্ট মডিফাই করো সেই ক্ষেত্রে তোমাকে লিখতে হবে আই স এ বেবি ক্রাইং ফর ফুড একইভাবে দেখো আই লিভ ইন এ হাউস ফেসিং টু দ্য সাউথ এখানে আছে হাউস হাউস হচ্ছে নাউন হাউসের পরে বসেছে ফেসিং টু দ্য সাউথ তাহলে ফেসিং হচ্ছে এখানে প্রেজেন্ট পার্টিসিপাল এবং টু দ্য সাউথ মিলে হয়েছে পার্টিসিপাল ফ্রেজ সুতরাং আমরা বলতে পারি ফেসিং টু দ্য সাউথ হচ্ছে পার্টিসিপাল ফ্রেজ এবং এটা নাউনের পরে বসেছে অর্থাৎ এটাকে পোস্ট মডিফাই করেছে সুতরাং প্রেজেন্ট পার্টিসিপাল কিভাবে পোস্ট মডিফাই হয় বা পোস্ট মডিফায়ার হিসাবে কাজ করে সেটা আমরা দেখলাম এবার আসো একইভাবে পাস্ট পার্টিসিপাল যা ভার্বে তিন নম্বর ফর আমরা জানি ফর্ম আমরা জানি দেখো আই হ্যাভ মাই রাইস কুকড আমি দেখলাম আমার ভাত রান্না হয়ে গেছে এখানে মাই রাইস রাইস হচ্ছে এখানে নাউন কুকড হচ্ছে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপাল একইভাবে দ্বিতীয় সেন্টেন্সে দেখো ওয়ার্ক হচ্ছে নাউন আর ডান হচ্ছে পাস্ট পার্টিসিপাল এবং দুইটাই বসেছে কোথায় নাউনের পরে রাইসের পরে কুকড এবং ওয়ার্কের পরে ডান সুতরাং পরে বসেছে মানে হলো এটা নাউনকে আলাদা করে গুরুত্ব দিয়েছে বা স্পেশালভাবে গুরুত্ব দিয়েছে এবং এটা হচ্ছে পোস্ট মডিফায়ার এটা পোস্ট মডিফায়ার তাহলে বুঝতে পারছো নিশ্চয়ই একইভাবে দেখো ইনফিনিটিভ এটা খুব আসে যে ইনফিনিটিভ দিয়ে পোস্ট মডিফাই করো ইনফিনিটিভ মানেই হচ্ছে টু প্লাস ভার্বের বেস ফর্ম অথবা অনেকেই ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্মও বলে থাকে দেখো আই ওয়েন্ট টু কক্সেস বাজার টু এনজয় দ্য সি আমি কক্সবাজার গিয়েছিলাম সাগর দেখতে এখানে দেখো কক্সবাজারের পরে বসেছে টু এনজয় দ্য সি তা আমরা জানি টু এনজয় দ্য সি টু এনজয় হচ্ছে ইনফিনিটিভ এবং আরও দু একটি শব্দ মিলে এটা হয়েছে ইনফিনিটিভ ফ্রেজ আই ওয়ান্ট হিম টু বি এ ডক্টর তাহলে দেখো আমি দেখ আমি চাই সে যেন ডাক্তার হয় টু বি এ ডক্টর একইভাবে দেখো এই দুইটি সেন্টেন্সে টু এনজয় দ্য সি টু বি এ ডক্টর এই দুইটি ফ্রেজই হলো ইনফিনিটিভ ফ্রেজ ঠিক আছে কেন টু এনজয় তোমাকে বলে দেওয়া থাকবে যে আই ওয়েন্ট টু কক্সেস বাজার ড্যাশ ইনফিনিটিভ ফ্রেজ দিয়ে তুমি শূন্য স্থান পূরণ করো সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই তোমাকে লিখতে হবে টু এনজয় দ্য সি অথবা টু টু দিয়ে যে কোনো ভার্বের ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম বা ভার্বের বেস ফর্ম যেটা তোমার ওই সেন্টেন্সের সাথে মিলে ওই রকম ওয়ার্ড দিয়ে তোমাকে শূন্য স্থান পূরণ করতে হবে ঠিক আছে আই ওয়েন্ট টু কক্সেস বাজার টু এনজয় দ্য সি টু ভিজিট দ্য সি ইত্যাদি যে কোনো কিছু হতে পারে সুতরাং আমরা দেখলাম প্রেজেন্ট পার্টিসিপাল ফার্স্ট পার্টিসিপাল এবং ইনফিনিটিভ ফ্রেজ কিভাবে পোস্ট মডিফাইড হিসেবে কাজ করে এবার আসো দেখি রিলেটিভ ক্লজ খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় রিলেটিভ ক্লজ মানে কি যে সকল ক্লজের ভিতরে রিলেটিভ প্রোনাউন আছে যেমন সাধারণত এখানে কি থাকে হু হুইচ দ্যাট অথবা যে কোনো ডবলু এস কোয়েশ্চেন থাকতে পারে এটা কিভাবে পোস্ট মডিফাইড হিসেবে কাজ করে দেখো সেন্টেন্স বলা আছে দ্য গার্ল হু গট এ প্লাস ইজ মাই কাজিন এই সেন্টেন্সে যে লাল অংশটুকু যদি না থাকে অর্থাৎ হু গট এ প্লাস এইটুকু না থাকলে বলা হয় কি দ্য গার্ল ইজ মাই কাজিন এখন এই মেয়েটি হচ্ছে মেয়েটি আমার কাজিন কোন মেয়েটির কথা বলছে এটা কিন্তু বলে দেওয়া নাই 
এখান দেখো দ্য গার্ল ড্যাশ অর্থাৎ হু গট এ প্লাস ইজ মাই কাজিন যে মেয়েটি এ প্লাস পেয়েছে সেই হচ্ছে আমার কাজিন সুতরাং হু গট এ প্লাস এই অংশটুকুকে বলা হয় রিলেটিভ ক্লস এটা গার্লের পরে বসেছে সুতরাং এটা পোস্ট মডিফায়ার হিসাবে কাজ করেছে কেননা এই অংশটুকু দিয়ে দ্য গার্লকে আলাদা করে বোঝানো হয়েছে একইভাবে দিস ইজ দ্য প্লেস হোয়ার আই ওয়াজ বর্ন এটা সেই জায়গা যেখানে আমি জন্মগ্রহণ করেছি তাহলে হোয়ার আই ওয়াজ বর্ন মানে কি আমি এটা হচ্ছে রিলেটিভ ক্লজ এটা কোথায় বসেছে প্লেসের পরে বসেছে সুতরাং এখানে হোয়ার আই ওয়াজ বর্ন এটা একটা রিলেটিভ ক্লজ এটা প্লেসের পরে বসেছে তাই এটা একটা পোস্ট মডিফায়ার একইভাবে চলো দেখি অ্যাডভার্বিয়াল ফ্রেজ যেগুলো আছে অ্যাডভার্ব অথবা অ্যাডভার্বিয়াল ফ্রেজ এটাও পোস্ট মডিফায়ার হিসাবে কাজ করে যেমন অ্যাডভার্ব সাধারণত কোনগুলো গ্রেটলি স্লোলি র্যাপিডলি যেগুলো অ্যাডভার্বের নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট অথবা নাইনটি এইট পারসেন্ট অ্যাডভার্বের ক্ষেত্রে সাধারণত লাস্টে এল ওয়াই থাকে দেখো আওয়ার কান্ট্রি আওয়ার ইকোনমি ইজ ডিপেন্ডেন্ট অন এগ্রিকালচার গ্রেটলি আমাদের ইকোনমিটা সাধারণত ব্যাপকভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল এবার দেখো আওয়ার ইকোনমি ইজ ইজ ডিপেন্ডেন্ট অন এগ্রিকালচার গ্রেটলি গ্রেটলি হচ্ছে এখানে অ্যাডভার্ব এখা এটা দেখো এটাও পোস্ট মডিফার হিসেবে কাজ করেছে এবার সবচেয়ে মজার বিষয় হচ্ছে এ পজিটিভ এ পজিটিভ হচ্ছে কি পজিটিভ কারো সম্পর্কে অতিরিক্ত কোনো তথ্য দেওয়া বিশেষ করে কারো পরিচয় সম্পর্কে যেমন সাকিব দ্য অলরাউন্ডার ইজ মাই ফেভারিট এখানে এই যে লাল অংশটুকু অর্থাৎ দ্য অলরাউন্ডার এই অংশটুকু যদি না থাকতো তাহলে সেন্টেন্সটা হতো সাকিব ইজ মাই ফেভারিট ড্যাশ ফেভারিট তাহলে এই সাকিব কোন সাকিব আমার ফেভারিট এগুলো আসলে আমি স্পষ্ট না এই সাকিবের পরিচয়টা দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে দ্য অলরাউন্ডার এই অলরাউন্ডার শব্দটা হচ্ছে সাকিব সম্পর্কে আর একটু অতিরিক্ত তথ্য প্রদান করেছে আর এই অতিরিক্ত তথ্যটাকে পজিটিভ বলা হয় একইভাবে দেখো বাংলাদেশ মাই মাদারল্যান্ড ইজ গেটিং রিচ ডে বাই ডে বাংলাদেশ আমার মাতৃভূমি যা দিন দিন ধনী হচ্ছে সুতরাং এ পজিটিভ হলো কোনো নাউন সম্পর্কে বা কারো সম্পর্কে অতিরিক্ত কোনো তথ্য বা কোনো ইনফরমেশন দেওয়া যে ইনফরমেশনগুলো দিয়ে ওই যে ওই নাউনটাকে স্পেশালি হাইলাইট করা হয় বা বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয় সুতরাং সাকিব দ্য অলরাউন্ডার এখানে অলরাউন্ডার হচ্ছে সাকিব বাংলাদেশের ক্ষেত্রে মাই মাদারল্যান্ড এটা হচ্ছে মাই মাদারল্যান্ড বাংলাদেশ মাই মাদারল্যান্ড হচ্ছে এখানে এ পজিটিভ অর্থাৎ মাই মাদারল্যান্ড হচ্ছে অতিরিক্ত তথ্য সুতরাং বলতে পারি বাংলাদেশ মাই মাদারল্যান্ড ইজ গেটিং রিচ ডে বাই ডে তাহলে এ পজিটিভ হচ্ছে এবার আসো প্রি পজিশনাল ফ্রেজ প্রি পজিশনাল ফ্রেজ কোনগুলো যে সকল ফ্রেজের শুরুতে সাধারণত প্রি পজিশন থাকে এগুলোকে প্রি পজিশনাল ফ্রেজ বলা হয় যেমন মাই প্যারেন্টস লিভ ইন এ ভিলেজ এখানে ইন এ ভিলেজ এ অংশটুকু হচ্ছে প্রি পজিশনাল ফ্রেজ তোমাকে বলে দেওয়া থাকবে প্রি পজিশনাল ফ্রেজ দিয়ে শূন্য স্থান পূরণ করো একইভাবে ইউ ক্যান নট পাস ইন দ্য এক্সাম উইদাউট রিডিং মোর তাহলে দেখো ইউ ক্যান নট পাস ইন দ্য এক্সাম উইদাউট রিডিং মোর তাহলে এখানে উইদাউট রিডিং মোর এটুকু হচ্ছে প্রি পজিশনাল ফ্রেজ দেখো এরপরে আছে প্রি পজিশনাল ফ্রেজ দেখো এখানে মাই প্যারেন্টস লিভ ইন এ হাউস এখানে দেখো প্রি পজিশনাল ফ্রেজ মানে হলো যে সকল ফ্রেজের শুরুতে প্রি পজিশন থাকে তাহলে এবার আসো প্রি পজিশনাল ফ্রেজ প্রি পজিশনাল ফ্রেজ কোনগুলো সাধারণত যে সকল ফ্রেজের শুরুতে প্রি পজিশন থাকে যেমন এখানে দেখো মাই প্যারেন্টস লিভ ইন এ ভিলেজ এখানে লিভের পরে দেখো ইন এ ভিলেজ এই ভিলেজ ইন এ ভিলেজ এই অংশটুকু হচ্ছে পোস্ট মডিফায়ার একইভাবে দেখো ইউ ক্যান নট পাস ইন দ্য এক্সাম উইদাউট রিডিং মোর উইদাউট রিডিং মোর এখানে এই অংশটুকু শুরুতে প্রি পজিশন রয়েছে তাই এগুলোকে বলা হয় প্রি পজিশনাল ফ্রেজ তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আজকের এই ক্লাসটি আশা করি তোমাদের খুব ভালো লেগেছে এবং এই ক্লাসটি তোমরা যদি দু একবার দেখো তাহলে 
तुम्हारे जो खूब ही हेल्पफुल है और प्रि मडिफायर संक्रांत और पोस्ट मडिफायर संक्रांत जेको समस्या तुम्हारा खूब सहजे अन्सार करते परवर्ती भिडियोते भाव एक एक्सारसाइज करता देख एवं तुम्हारा आशा करी जो क्लसटी भलो लेगे थे तेल चैनल सबसक्राइब कर पास बेल आइकन प्रेस कर रखबा जाते परवर्ती भिडियो आपलोड कर ले तुम्हारे नोटिफिकेशन चले जाए तुम्हारा सहजे से देखते पो ता से पर्यत टाटा बै